Аномальные морозы, сопровождавшиеся сильным ветром, в минувшие сутки создали целый ряд аварийных ситуаций в населенных пунктах Свердловской области и поставили под угрозу здоровье и жизнь сотен уральцев, оказавшихся вдалеке от дома. Как сообщили в Уральском гидромедцентре, самая низкая температура в регионе была зафиксирована в ночь на 23 февраля в Североуральске минус 44 градуса и в поселке Бурмантова в Ивдельском районе минус 45 градусов. В Екатеринбурге ночью с 22 на 23 февраля в районе обсерваторской горки было минус 32 градуса, а с 23 на 24 минус 29. Это, по словам метеорологов, на 9-18 градусов ниже среднемноголетней климатической нормы. Но самое плохое то, что морозы сопровождались ощутимым ветром от 15 до 19 метров в секунду. А зимой, как известно, каждый такой метр в секунду по ощущениям снижает температуру на 2-2,5 градуса. При желании можно посчитать, каким было субъективное восприятие этих морозов. Но многократно более опасно было оказаться в такую погоду не в собственном доме или квартире, а где-нибудь на автомобильной дороге, в салоне машины, которая не может сдвинуться с места из-за наметенных сугробов. В такие снежные ловушки накануне превратились дороги в степных районах Южного Урала, в Челябинской и Оренбургской областях. Как рассказали екатеринбуржцы, отправившиеся в тур поездку к инзерским зубчаткам в Башкирию на арендованном микроавтобусе Mercedes Sprinter, их непогода застала уже на обратном пути в районе Магнитогорска. Когда стало понятно, что автобус дальше двигаться не может, они позвонили в МЧС. Сидим уже 13 часов, помощи никакой. 10 часов назад нам обещали помощь. По истечению 10 часов пришла вот эта вот, я не знаю, как ее уже назвать, эту машину, каким хорошим словом. Вот у нас машина заведенная, стоят по самой некуда. Стоит табачка, машина красно-белая, водитель в кузове в кабине сидит. Дальше наша машина. Человек плюс собрали остальных, кто сидит с МСА. То есть мы ни вперед, ни назад не можем движется. Ива стоит. То же самое. Ее заметает. Послала нас эвакуировать. Вот такой мега супер транспорт. Вообще обрадовались, но тоже хлопали. Видимо, навалом в кузов все 25 войдут. Когда окочнее. Более полусуток с 4 часов вечера вторник до сегодняшнего утра екатеринбургские туристы провели в ожидании помощи. По словам владельца транспортной компании, автобус, который арендовали туристы, для спасения людей местные власти направили трактора и грейдеры. Но не доехав 10 километров до терпящих бедствия людей, аварийная техника сломалась. Чтобы не пропасть поодиночке, водители всех прочих машин, оказавшихся в той же снежной ловушке, слили оставшийся бензин в бак автобуса и грелись в салоне Мерседеса. Только утром они дождались помощи. Замерзающих людей перевезли в поселок Петропавловский и поместили в местном клубе, где те смогли поесть и поспать. Примерно в такую же ситуацию попал и автобус с юными лыжниками, ездившими в банные покататься с гор. На обратном пути под Южноуральском у их автобуса отказалось сцепление. В этом случае помощь пришла быстрее, хотя до самого автобуса спасатели добраться также не смогли. Они доехали до места, где начались снежные заносы, а дальше пешком по полю до юных лыжников. И обратно, также пешком с детьми. Маленьких свердловчан поселили в южноуральскую гостиницу «Благодать», где те дожидались нового автобуса. Еще одна машина с нашими земляками, семейной парой из Екатеринбурга, в Буран оказалась на трассе вблизи границы Оренбургской области и Казахстана. Екатеринбургцы были не одни, кто застрял в этом месте. Всего, как сообщает портал Е1, там скопилось около 40 машин. Прождав помощь около 20 часов, поняв, что бензин в машинах на исходе, люди пешком отправились в путь. И, к счастью, нашли автозаправочную станцию, откуда их позже на снегоходах вывезли в деревню Бородиновка. Оренбургские дороги зимой считаются одними из самых опасных в стране именно из-за метели и буранов. Но в этот раз центром стихийного бедствия оказался и юг Челябинской области. Сейчас едва ли не в каждом райцентре в этой части региона работают временные пункты для спасенных автомобилистов, а сами дороги закрыты для проезда. В Свердловской области движение на трассах сохраняется, однако автомобилисты сообщают о множественных авариях, 
на Челябинском тракте. По возможности марку, год номер автомобиля. Наличие пострадавших. Просто капец, а видимость нулевая. Десять 15 машин ДТП. На Тюменском тракте. Газелька вот сейчас спереди, вот которая идет, вы представляете, ее снесло, сносит. Вон аварийка какая-то, что-то. Ильфат, вон фуру снесло, фуру снесло, авария, аккуратней, стойте. В Каменске уральском ураганный ветер сорвал крышу с уличного киоска. Согласно прогнозу синоптиков, резкого улучшения погоды ждать не стоит. Аномальные морозы и шквальный ветер, согласно их данным, были вызваны циклоном, проходящим по северу Казахстана в Сибирь. Уже сегодня днем в Екатеринбурге было ощутимо теплее, чем вчера. Завтра будет еще теплее, минус 19, в пятницу минус 17. Однако ночью морозы по-прежнему будут подбираться к 30-градусной отметке. Но хотя бы без этого жуткого ветра и, предположительно, без осадков. Тем не менее, губернатор Свердловского области Евгений Куйвышев обратился к главам муниципалитетов не ослаблять контроль за оперативной обстановкой, вызванной холодами, и в случае возникновения аварии немедленно приступать к их устранению. Свердловским автомобилистам Евгений Куйвышев посоветовал по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. А если такие поездки отменить нельзя, то максимально снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. По словам губернатора, дорожные службы регулярно борются со снежными заносами на трассах Свердловской области. Так выходные для этого были привлечены 100 единиц техники, но этого катастрофически мало. Для примера, в Москве в дни снегопадов на борьбу со стихией командируется до 10 тысяч единиц техники. У нас на всю область только 100.